வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸை செவன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் சால்வ் த ஃபாலோயிங் ப்ராப்ளம்ஸ் பை யூசிங் ஃபேக்டர் தியரம் ஷோ தட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஏஏ ஏஎக்ஸ் ஏ ஏஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கொடுத்துருக்க டிட்டர்மெண்ட் எல்ஹெச்எஸ் வந்து நம்ம டெல்டா நஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் லெட் டெல்டா இஸ் ஈக்வல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஏஏ ஏஎக்ஸ் ஏ ஏஏ எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டெல்டாவோட ஃபேக்டர்ஸ் டெல்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே என்ன ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் தான் நம்ம போட போகிறோம் இல்லைங்களா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏங்கிறது ஃபேக்டராக வரோன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் போடணுங்களா அப்போ நம்ம போட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன் டெல்டா டெல்டாவில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஏன்னு சப்ஸ்டியூ பண்ணுங்க அப்போ என்ன ஆகும் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ ஏ ஏ ஏஏஏ ஏஏ ஏனாயிருங்களா இது ஃபுல்லாக ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது மூணு ரோவும் அல்லது மூணு காலம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கல் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சின்ஸ் ஆர் ஒன் இஸ் ஐடென்டிக்கல் டு இஸ் ஆர் டூ இஸ் ஐடென்டிக்கல் டு ஆர் த்ரீ இப்படி மூணு ரோஸ் ஐடென்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபேக்டர் எக்ஸ் மைனஸ் ஏங்கிறது ஃபேக்டர் எழுதுறப்ப பவர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் த்ரீ ரோஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் அது இஸ் டூ பவர் வந்து டூன்னு வரும் அப்போ த ஃபோ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் எ ஃபேக்டர் ஆஃப் டெல்டான்னு எழுதணும் த்ரீ ரோஸ் ஐடென்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபேக்டர் சப்போஸ் டூ ரோஸ் அல்லது டூ காலம்ஸ் மட்டும் தான் ஐடென்டிக்கலாக இருக்குன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் பவர் ஒன் தான் ஃபேக்டராக வரும் ஓகேங்களா இங்கே மூணு ரோவும் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிறனால எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் டெல்டான் அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஒரு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு சப்ஸ்டியூஷன் மூலமாக ஒரு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏங்கிறது ஃபேக்டராக வரணும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏங்கிறது ஃபேக்டராக வரணும்னா நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் எப்படி போகிறோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஏன்னு போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ புட் x is equal to minus 2a in delta. அப்போ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஏ ஏ ஏ ஏ மைனஸ் டூ ஏ ஏ ஏ ஏ மைனஸ் டூ ஏன்னு வருது இப்போ இதை அப்படியே பார்த்தா நம்மளுக்கு ஐடென்டிக்கல் மாதிரி எதுவுமே வரல ஸோ நம்ம வந்து இதை நம்ம வேறு ஏதாவது டிரான்ஸ்மேஷன் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம இதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றா ஆர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ போடலாம் அல்லது சி ஒன் இம்ப்ளைஸ் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ஏதாவது மூணு காலம்ஸ் ஒன்றா ஆட் பண்ணி போடலாம் அல்லது மூணு ரோவும் ஒன்றா ஆட் பண்ணி போடலாம் இப்போ நான் காலம் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா மைனஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஆட் ஆகி ஜீரோ ஆயிரும் அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் ஏ டூ ஏ மைனஸ் டூ ஏ ஜீரோ ஏ ப்ளஸ் ஏ டூ ஏ மைனஸ் டூ ஏங்கிறப்ப ஜீரோன்னு ஆயிரும் இங்கே ஏ மைனஸ் டூ ஏ ஏ ஏ ஏ மைனஸ் டூ ஏன்னு வரும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சி ஒன் இம்ப்ளைஸ் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ போட்டிருக்கோம் இப்போ எனி ஒன் காலம் அல்லது எனி ஒன் ரோ வந்து ஜீரோ ரோவா இல்லவோ ஜீரோ காலமாகவும் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த டிட்டர்மெண்ட் ஒரு வேல்யூ என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆயிருங்களா ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த ஃபோ நமக்கு ஃபேக்டராக எழுதுகிறப்ப நமக்கு என்ன எழுதுவோம் இங்கே ஐடென்டிக்கலாகலாம் நமக்கு வரல இப்போ பவர் ஒன் தான் வரும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ இஸ் எ ஃபேக்டர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஏன்னு போட்டாங்களா அந்த மைனஸ் டூ என்ன சரி வரும் ப்ளஸ் டூ ஏ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ இஸ் எ ஃபேக்டர் ஆஃப் டெல்டா சரி நம்ம கே தேவையான ரெண்டு ஃபேக்டருக்குமே நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மூலமாக கிடச்சிருச்சு இவ்வளோதானா இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு ஃபேக்டர் இருக்கு தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம டிகிரியை கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ டிகிரி ஆஃப் த லீடிங் டைனல் டிகிரி ஆஃப் லீடிங் டயகனல் லீடிங் டயகனல் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் டிகிரி அது லீடிங் டயகனல்னா இந்த டயகனல் அலமன்ஸோட டிகிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயருங்களா ச எக்ஸ் கியூபுங்களா அப்போ டிகிரி வந்து த்ரீ கியூப்னு வரப்போ டிகிரி வந்து த்ரீ அதே டிகிரி ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் டிகிரி ஆஃப் த
ஸோ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மூலமாக ரெண்டு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டிகிரி கம்பேர் பண்ணுறது மூலமாக கேங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்டராக இருக்கலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ன நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதை வந்து ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அப்போ கே இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏன்னு வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸுக்கும் ஏக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்தும் நம்ம வந்து கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ் டம் வந்துச்சுனாவே நம்ம கோஎஃபன் ஈக்வேட் பண்ணி கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ கோஎஃபன் பாருங்கள் இந்த மூணு எக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் கோ பவராக இருக்கும் இல்லைங்களா ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கியூப் அதோட கோஎஃபன் என்ன வரும் ஒன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்கொயர் டேம் வரும் எக்ஸ்கொயர் டேமும் எக்ஸ் டேமும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எக்ஸ் கியூப்னு வரும் வெளியில் இருக்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப கே எக்ஸ் கியூப்னு வரும் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் கியூபோட கோஎஷன் வந்து ஒன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் கியூபோட கோயஷன் வந்து கே இப்போ பாருங்கள் இப்போ நமக்கு இருக்க டிட்டர்மன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஏஏ ஏ எக்ஸ் ஏ ஏ ஏ எக்ஸ்னு வருங்களா ஈக்குவல் டு கே இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏன்னு இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு புரியறக்காக ஸ்லைட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி மட்டும் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஆர் ஒன்னை வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சாரி இதை ரோவிங் காலம் விட்டுருவீங்களா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேங்களா அடுத்து மைனஸ் ஏ இன்ட்டு இப்படி எக்ஸ்பேம் பண்ணுவீங்க நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் டேம் மட்டும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இது தேவையில்லை உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக நான் போடுறேன் எனக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் டேம் இருந்தாவே போதும் ஸோ நான் இதோடு நிறுத்திட்டேன் இந்த பக்கம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கே இன்டு இது எக்ஸ்பேம் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வரும் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ வரும் கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த பக்கம் எனக்கு எக்ஸ் கியூபோட கோயஷனு இந்த இருக்க எக்ஸ் கியூபோட கோயஷனு ஈக்வேட் பண்ணோம்னா நான் கேவோட கா கான்ஸ்டே கேங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இங்கே எக்ஸ் கியூபோட கோயஷன் எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தானே எக்ஸ் கியூப்னு வரும் வேறு எக்ஸ் கியூப் டம் மறுபடியும் வரதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் கியூபோட கோயஷன் ஒன் மட்டும்தான் இந்த பக்கம் எக்ஸ் கியூபோட கோயஷன் ஒன் தான் வரும் இந்த பக்கம் எக்ஸ் கியூபோட கோயஷன் என்ன வரும் பாருங்கள் இந்த டேம் இந்த டேம் மல்டிப்ளை பண்ணால் மட்டும் தானே எக்ஸ் கியூப் வரும் அப்போ கே இன்ட்டு எக்ஸ் கியூப்னு வருங்களா இப்போ கோயஷன் ஈக்வேட்டிங் த கோயஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப்னு போட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் எக்ஸ் கியூபோட கோயஷன் எக்கே இந்த பக்கம் எக்ஸ் கியூபோட கோயஷன் வந்து ஒன் அப்போ கண்டிப்பாக கேவோட வேல்யூ என்ன தான் இருக்கும் ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டேம் வந்து நான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக போட்டிருக்கேன் இது வந்து தேவையில்லை நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதை விட ஈஸியானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வேட்டிங் த கோஎஃபன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் இந்த மாதிரி எக்ஸ் டம் வந்துச்சுனா மட்டும் அந்த சம்முக்கு இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஈக்வேட்டிங் த ஈக்வேட்டிங் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் கியூபோட கோஷன் வந்து கே அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் கியூபோட கோஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் வரும் அப்போ கேவோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு கிடச்சிருது இப்போ க கேவோட வேல்யூ ஒன்னுங்கிறது கொண்டாந்து இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஏஏ ஏ எக்ஸ் ஏ ஏ ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேவோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு போட்டிங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு எனி திங்ஸ் அதே தான் வரும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ என் கிடச்சிருச்சு அதை தான் நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த ஆன்சரை வச்சு தான் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூஷன் போட்டோம் பட் இந்த ஆன்சர் மட்டும்தான் வருதுங்கிறத நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறக்காக தான் டிகிரி எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணோம் இன்னொரு ஃபேக்டர் வர மாதிரி இருக்குது அந்த ஃபேக்டர் என்னவா இருக்கலாம்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் கியூபோட கோஎஃபன்ட்டு ஈக்குவேட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்படி இது இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி எதோ ஏதோ ஒரு வேல்யூ எந்த வேல்யூ வேணால் கொடுக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸுக்கு ஏக்கு நீங்கள் வேல்யூஸ் கொடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டிட்டர்மெண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் கால்குலேஷன் பண்ணணும் போட்டு கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அது